പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അലം നജഅല്ലഹു ഐനൈൻ വലിസാന വശഫതൈൻ അലം നജഅല്ലഹു ഐനൈൻ രണ്ട് നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ മനുഷ്യ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ രണ്ട് തടിച്ച അതരങ്ങളെയും തന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം അവന്റെ വചന വചസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമെന്നല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്താണോ മുൻഗണന കൊടുത്തത് അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അനേകം അവയവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിന്റെ പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്ന അവയവങ്ങളെയാണ് മുഫസ്രീങ്ങൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷേകമായി അവരെത്തിച്ചേരുന്നത് കണ്ണിനെന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് മനുഷ്യൻ സോഷ്യൽ അനിമലാണ് എന്നാൽ ഹയവാൻ നാത്യക്കായ മനുഷ്യനെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കിയത് അവന്റെ ബുദ്ധിയാണെന്ന് പറയാം അവന്റെ ബുദ്ധിയാണ് അഖലാണ് അലന്ന ജാല്ലഹോ അഖല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബുദ്ധി തന്നില്ലേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രയോഗമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അലന്ന ജാല്ലഹോ ഐനൈ രണ്ട് കണ്ണ് തന്നില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ തന്നില്ലയോ ഇതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ എടുത്തുദ്ധരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരുന്ന അവയവം കണ്ണാണ് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണിനെ കുറച്ച് പരാമർശിച്ചു ആദ്യം പറയട്ടെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയട്ടെ മുഫസിരിങ്ങൾ രണ്ട് ലോകത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദത്തെ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്നത് അവന്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹോല മനുഷ്യ ശരീര അവയവങ്ങളിലെ ബോഡിയിലെ പാർട്സിൽ അവന്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് വെക്കാൻ കാരണം ദുനിയാവിൽ ും അള്ളാഹ് തരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ണിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ണിലൂടെ ദുനിയാവിൽ അവന്റെ ശരീരത്തനുസരിച്ച് വിധി നിയമങ്ങളെ പാലിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് ഹുസ്ന അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകും വസിയാദ അള്ളാഹു അവന് എക്സ്ട്രയും പ്രധാനം നൽകും ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ സന്ദർഭം ഏതാണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ ആരാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ അത് സ്വർഗമല്ല ഹൂറുല്ലീങ്ങളല്ല തേനിന്റെയും പാലിന്റെയും അരുവികളല്ല അള്ളാഹു നൽകുന്ന നാളത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖാണ് അവനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് ഒരു പൗർണമി രാവിൽ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഹബീബ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സഹാബത്തിനെ മുഴുവൻ സഹാബത്തിനെയും വിളിച്ചിറക്കി മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹബീബ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മാനത്ത് കടക്കുന്ന പൗർണമിയെ ചന്ദ്രനെ അമ്പിളിയെ താരകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഹബീബ് ചോദിച്ചു സഹാബത്തിനോട് അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ 
ആകാശത്തെ അമ്പിളിയെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സഹാപത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ അതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് പാരലലായിട്ടാണ് പാരലലായിട്ടാണ് ഒരു വസ്തു വെച്ചതെങ്കിൽ വലിപ്പക്കുറവുള്ളവന് കുറിയ മനുഷ്യനെ കാണാൻ പ്രയാസമാകും ആളുകളെ നിർ അസംബ്ലിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് മുൻവശത്തെന്തോ ഒരു വസ്തു വെച്ചിട്ട് പ്രിൻസിപ്പാൾ ചോദിക്കുകയാണ് കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ബോർഡിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പിന്നിലെ ലൈനിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ കുട്ടി ഒളിച്ചു പറയുന്നു ഇല്ല സാർ ഇതുപോലെ ഹബീബിനോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു പാരലലായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിലാണ് ഒരു വസ്തു ഉള്ളത് അത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ആകാശത്ത് കിടക്കുന്ന താരകത്തെ കാണാൻ പ്രായമുള്ളവർക്കും വലിയവർക്കും കുറിയവർക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ചന്ദ്രനെ ഇതെന്ത് ചോദ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ നബിയെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാലാം രാവിലെ പൗർണമിയെ കാണുന്ന പോലെ നാളെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന സഹാബത്ത് രാജകുമാരനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു കാണാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ അവസാനമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ആളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് മൂവായിരം കൊല്ലത്തെ സിറാത്ത് കടക്കാൻ അവര് പെടുന്ന പാടത്രയാണ് താഴെ ഇരുന്നു പോകുന്നു എണീക്കുന്നു തട്ടിത്തടയുന്നു പിഴക്കുന്നു വീഴുന്നു എണീക്കുന്നു നടന്നു പോകുന്നു അത്രയും ദൈർഘ്യമുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള സിറാത്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗ കവാടത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ആളെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ അലഹമില്ല എന്റെ മുമ്പ് ഒരാൾ ഇതിൽ കടന്നിട്ടില്ല അയാളെങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാൾ പടച്ചവനെ സിറാത്തിൽ ഇനി മറ്റൊരാളെ കാണാനുമില്ല ഇയാളാണ് ലാസ്റ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആള് അയാളെ മനസ്സിൽ ഇതുവരെ ഈ ഒരു സൗഭാഗ്യം മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് എന്റെ പിന്നിൽ ഒരാൾ ഇത് അനുഭവിക്കാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് ഈ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലാണ് അള്ളാഹു ഒരു വലിയ മരത്തെ ഉയർത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ മരത്തിന്റെ തണലും അവിടെയുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിയമച്ചുകളും കണ്ടല്ലാഹുവിനോട് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ എനിക്ക് ആ നിയമത്തിലേക്കൊന്ന് എന്നെ അടുപ്പിച്ച് തരാമോ റബ്ബേ അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് ഞാനൊരു കരാർ തന്നില്ലേ നീ അതിൽ സൈൻ ചെയ്തതാണല്ലോ ഇനി ഞാനൊരു അനുഗ്രഹം ചോദിക്കില്ലെന്ന് നീ ഇവിടെ എത്താൻ അർഹനല്ല നീ ചെയ്ത അമല് കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ ഫലല് കൊണ്ട് തന്നതാണ് എന്റെ റഹ്മച്ച് കൊണ്ട് തന്നതാണ് ആ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തില്ലേ ഇനി ചോദിക്കില്ല എന്ന് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ റബ്ബിനോട് പറയുന്നുണ്ട് റബ്ബുൽ ആലമീൻ നീ ലോകരക്ഷിതാവാണ് ഈ മരത്തിന്റെ തണല് ഈ സാധുവിന് തന്നെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിനക്കെന്ത് നഷ്ടമാണല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ഇനി ഞാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല അള്ളാഹു ആ തണലിലേക്ക് അവസാനമായി സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ആളെ അവിടത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അതിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അള്ളാഹു മറ്റൊരു വലിയ വൃക്ഷത്തെ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കാണിക്കും സൃഷ്ടിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ കൊതിയായി അവിടെ നിന്ന് എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കുക തന്നെ റബ്ബിനോട് ഒന്നവിടത്തേക്ക് എന്നെ അടുപ്പിക്കാമോ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ തണലിനേക്കാൾ മനോഹരമാണ് മനോഹരമാണ് ആ ഒരു മരത്തിന്റെ തണൽ ഷാഡോ ഒന്നവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു നീ എന്നോട് നീ ഒന്നും ചോദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എഗ്രിമെന്റ് മറന്നോ ചെയ്ത എഗ്രിമെന്റ് മറന്നോ പടച്ചവനെ നീ ലോകരക്ഷിതാവല്ലേ നിനക്കെല്ലാം കഴിയുമല്ലോ എനിക്ക് ഈ സാധുവിന് അതിന്റെ തണല് തന്നാൽ വല്ല നഷ്ടവുമുണ്ടോ റബ്ബേ ഇനിയില്ല ഞാൻ ഇനി മറ്റൊന്നും ചോദിക്കില്ല അള്ളാഹു ആ തണലിലേക്ക് കൂടെ ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് നേരത്തെ സൃഷ്ടിച്ച രണ്ട് മരങ്ങളെക്കാൾ വിശാലമായ ബ്രാഞ്ചോടു കൂടിയ വേറെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോ ഈ സംഭവങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു 
ആ മൂന്നാമത്തെ തണലിൽ നിൽക്കുമ്പയാണ് സ്വർഗ കവാടത്തിനകത്ത് നിന്ന് കാലൊച്ചകൾ കേൾക്കുന്നത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ആരോ അകത്തുള്ള പോലെ റബ്ബേ അവിടത്തേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കാമോ ആരൊക്കെയോ അവിടെയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് അവസാനമായി സ്വർഗ പ്രവേശനം എൻ്റെ പാസ് കിട്ടിയ മനുഷ്യനെ സ്വർഗ കവാടത്തിനകത്തേക്ക് കടത്തുകയാണ് സ്വർഗ കവാടത്തിലൂടെ പിന്നെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വല്ലതും വേണോ ഇനി വല്ലതും വേണോ ഇതിനേക്കാൾ വലുത് വല്ലതും വേണോ നിനക്ക് അവസാനമായി സ്വർഗത്ത് കിടന്ന ആൾ ആലോചിക്കുകയാണ് പൊടച്ചോനെ ആ മരത്തിന്റെ തണല് കിട്ടാൻ ഞാൻ കെഞ്ചിയതാണ് ബെഗ് ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് തരുവോ ഇപ്പൊ ഇത് അള്ളാഹു എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ആ തുരീതു ഇതിനെക്കാളും ഉഷാറുള്ള വല്ലതും വേണോ വല്ലതും ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിനക്ക് അവസാനമായി സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന ആള് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബിനോട് എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണോ റബ്ബേ പരിഹസിക്കാം അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്നറിയുമോ ഹിജാബ് അയാളെ കണ്ണിന്റെ മറയല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കും കണ്ണിന്റെ മറയല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് അവൻ അബ്ബിനെ കാണും എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അയാൾ മറന്നു പോകും പിന്നെ ഹൂറല്ലിയങ്ങളില്ല അതിനേക്കാളും വലിയ ആനന്ദത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച എന്റെ ജഗനിയന്താവിനെ കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ അനുഭൂതികളെയും അയാൾ മറന്നു പോകുമെന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സ്വർഗത്തിനേക്കാൾ അള്ളാഹു നൽകുന്ന എക്സ്ട്രാ ആനന്ദം അവനെ കാണാനുള്ള കണ്ണ് കൊടുക്കലാണ് അഥവാ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം രക്ഷിതാവായ റബ്ബിനെ കാണലാണ് അമ്പരകങ്ങയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഗഗനചാരികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരകോടി വൃക്ഷങ്ങളെ സംവിധാനിച്ച് പ്രകാശം വിതറുന്ന ജഗനിയന്താവിനെ കാണലാണ് ശീൽക്കാരത്തോടെ പറന്നകലും പറവകളെ പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബിനെ കാണലാണ് ഊളിയിട്ട് അജായിബ് നിറഞ്ഞ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴിയിൽ തോർച്ചടിക്കുന്ന പോലെ ദൂരദേശത്തേക്ക് വെളിച്ചം വിതറാൻ ശേഷിയുള്ള കണ്ണു കൊടുത്ത പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബിനെ കാണലാണ് കളകളാരവത്തോടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന സമുദ്രങ്ങളെയും പുഴകളെയും ആറുകളെയും ഭൂമുഖത്ത് മനോഹരമായി സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബിനെ കാണലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ഹബീബിനെ കാണലാണ് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ആൾക്ക് പോലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത ദാരുണമായ നിമിഷങ്ങളെ സംഭവങ്ങളെ തിരുനബിയുടെ വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടതാണ് ഇബാദത്ത് കൊണ്ടല്ല സ്വർഗപ്രവേശം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടാൽ പേടിക്കാനില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടവരുടെ പദവി എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സഹാബത്ത് എന്നെ കണ്ടവർ എന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളവർ എന്നെ അടുത്തറിഞ്ഞവർ എന്റെ കണ്ട ആളുകൾ നുജൂവും നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ആ സഹാബിമാര പദവി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഹബീബിനെ കാണാൻ കഴിയുക എന്നത് ദുനിയാവിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ കാണാനല്ലാഹ് നൽകിയ മാധ്യമം അതവന്റെ കണ്ണാണ് 
ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈർ ഹബീബിനെ കാണലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ പത്തു കൊല്ലം ഹബീബിനോട് കൂടെ താമസിച്ച ഹബീബിനോട് നിച്ച് താമസിച്ച സർവന്റായിരുന്ന അനസുബിന് മാലിക് പോലും പറഞ്ഞത് എന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കൽബ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹബീബിനെ കണ്ണ് കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ട് വേണം കൽബ് നിറയാൻ ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല പത്തു കൊല്ലം നിയല് പോലെ കൂടെ നടന്ന അനസബിന് മാലിക് അവർക്ക് ഹബീബിനെ കണ്ടാ മതി ഒരിക്കൽ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചു സുദ്ദീഖ്നോട് ചോദിച്ചു ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്താണ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഹബീബ് അവിടത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കലാണ് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈർ എന്റെ ഹബീബിനെ കാണലാണ് എനിക്കിഷ്ടം നിന്റെ ഹബീബിനെ കാണലാണ് മൗലായ സൊല്ലി വസ ലിന്ദമൻ അബദ എന്റെ ഹബീബിനെ കാണുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്ന് സുദ്ദീഖറുള്ളു പറയുകയാണ് അവർക്ക് ഹബീബിനെ കണ്ടാ മതി മറ്റൊന്നും വേണ്ട അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് ഹബീബിന്റെ വഫാത്ത് ആ സമയത്ത് ഈ തപ്പനക്ക് തടമെടുത്ത് വളം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പയാണ് ആരോ ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഹബീബ് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സെയ്ദ് ബിൻ അബ്ദില്ല എന്നവർ ഈത്തപ്പനെ തോട്ടത്തിൽ ഈത്തപ്പനക്ക് തടമെടുത്ത് വളം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തത് അള്ളാഹുമാമിനി എന്റെ ഈ കണ്ണൊന്ന് കാഴ്ചയൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തി തരുമോ റബ്ബേ എന്നെ ഒന്ന് അന്തനാക്കി തരുമോ റബ്ബേ അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ആളില്ല അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ആളില്ല കാണണ്ട എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് വഫാത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ ഗ്രീഡുള്ളതിനെ കാണണ്ട എനിക്ക് എന്ന് അള്ളാഹുമാമിനി ചവനെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് സെയ്ദുബിനെ അബ്ദില്ലയാണ് സെയ്ദുബിനെ അബ്ദില്ലയാണ് ഹബീബിനെ കാണാൻ എന്തേ വേണ്ടത് റബിയ ചബിന് അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റബിയ നിനക്ക് ആവശ്യം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ചോദ്യമാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ റബിയക്ക് നാളെ അവിടെയും കാണണം എന്റെ പുന്നാര നബിയെ എന്റെ പുന്നാര നബിയെ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഹബീബിനെ കാണലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മാത്രം പോരാ സാബത്തിന് റബിയച്ചബിന് മാലിക്കിന് ഇവിടെ മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ റബിയച്ചബിന് കാബന്നവർക്ക് ഹബീബിന് അവിടെയും കാണണം ഒരിക്കൽ ഹബീബിന്റെ സിരസ് കിടക്കുന്നത് ഹൈഷാബീവിയുടെ ലാപ്പിലാണ് അവിടുത്തെ മടിയിലാണ് ഹബീബിന്റെ തന്റെ മടി ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഉറങ്ങാൻ ആ സമയത്ത് മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി എന്തോ ആലോചിച്ച് ഉമ്മമാരെ കേൾക്കണേ ഉമ്മ കരഞ്ഞു പോയി കണ്ണീർ കണങ്ങൾ കവിൽ തടങ്ങളിലൂടെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് ഹൃദയം ചഞ്ചലമായി കിടക്കവേ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഐഷാബീവിയുടെ കണ്ണുനീരുറ്റു വീണപ്പോ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് ഹബീബ് ചോദിച്ചു പ്രിയതമയോട് 
ആയിഷ എന്തേ നീ കരയുന്നത് എന്തേ പ്രയാസം ആയിഷ ആയിഷ ബേബി പറയുന്നുണ്ട് പുണ്യനബിയെ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി അവിടെ നിന്റെ മടിയിൽ കടന്നപ്പോ ദുനിയാവിലെല്ലാം എല്ലാമായി അങ്ങന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്തിനും ഏതിനും ഏതാവശ്യത്തിനും എന്നാൽ നാളെ കാണാൻ കഴിയുമോ അവിടത്തെ അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോയി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരയുന്നതിലേക്ക് എത്തിയത് പ്രിയതമക്ക് ഹബീബിനെ കാണണം അവിടെ വെച്ച് മാമുലിയായ എന്റെ കണ്ണ് പത്ത് കൊല്ല കാലം ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ടും മതിയായിട്ടില്ല എന്ന് അനസബന് മാലിക് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഹബീബിനെ കാണലാണ് കാരണം കാണാൻ മാത്രമുണ്ടല്ലോ ഹബീബ് അനുഭവിക്കാൻ മാത്രമുണ്ടല്ലോ ഹബീബ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാത്രമുണ്ടല്ലോ ഹബീബ് ഒരു റബിയിൽ തീരില്ലല്ലോ ഇത് ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പുരുഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഇനി വരിക വരികയുമില്ല ുല്യനാണ്യതയില്ലാത്ത അനുപമ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച ഒരേ ഒരു നബിയേ ഉള്ളൂ അതെന്റെ നബിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മറ്റു നബിമാർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേക കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേക ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രദേശം ആദ് ഗോത്രക്കാർ താമസിക്കുന്നിടത്താണ് ആദ് ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം വന്ന പ്രവാചകനാണ് നാട്ടിലേക്കാണ് പറഞ്ഞയച്ചത് ർഗം നിർഗളിക്കുന്ന സുരരാഗസുത എനിക്കില്ല അനുസൈതമൊഴുകുന്ന വചന വചസ്സുകൾ എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂനെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുമോ രണ്ട് നബിയും പോയത് ഒരാളിലേക്ക് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ച നബിയാണ് സയ്യിദുന മറ്റനേകം നബിമാര് ബനു ഇസ്രായേലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ നബി ആരാണ് ആരിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എത്ര കാലത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും ക്ഷിയാമം വരെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും മനുഷ്യരെന്നല്ല ആന്റി മുസ്ലിമീങ്ങളെന്നല്ല ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഈ കാണുന്ന ഭൂപ്രദേശം ശിവല്ലാ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനുമാണ് ആലമെന്ന് പറയാ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നബി വേറെയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ വേറെയില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കണ്ടീഷനിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടാ കൊടുത്തത് ഏതാണ് ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഏതാണ് ആ കണ്ടീഷൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആലു ഇമ്രാന്റെ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയച്ച വൈദ ഖദല്ലാഹു മീസാഖൻ നബിയ്യീന ലമാ ആതൈതുകും മിൻ കിതാബിൻ വഹിഖുമാ സുമ്മ ജാഅകും റസൂലൻ മുസദ്ദിഖൻ ലിമാ മഅകും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ നാട്ടിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഏരിയയിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ടെറിട്ടറിയിൽ നിങ്ങൾ ദാവത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പയാണ് എന്റെ നബി െങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു അള്ളാഹു ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ തായ സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നുബുവത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അലി ഇമ്രാനിൽ ആ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൗമിൽ നിങ്ങൾ ദാവത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ നബി വരുന്നത് എങ്കിൽ വന്നോ വന്നില്ലേ എന്നല്ല ചർച്ച ഇത് എവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് വന്നാൽ എന്റെ നബി വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പണി നിർത്തിയേക്കണം നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിർത്തിയേക്കണം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവരിൽ പോയി ലയിക്കുക നിങ്ങൾ അവരിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അവരെ സഹായിയുടെ അവണേ ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഞാൻ തന്നെ സെക്രട്ടറി ആകുമെന്ന വിചാരം പക്ഷെ എങ്ങനെയോ സെക്രട്ടറി മാറി മറിഞ്ഞു വോട്ടിനിട്ടപ്പോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണം അവനെ പിന്നെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിന്ന് കൊടുക്കുകയും വേണം നമ്മൾ ചെയ്യോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയും ആയിക്കോട്ടെ അയാളും സെക്രട്ടറി നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം വരികയാണെങ്കിൽ നിർത്തണേ നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കേഡർ പാർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ ആ മെമ്പർമാരെ മുഴുവനും മെമ്പർഷിപ്പ് മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ഹബീബിനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അഗ്രിമെന്റിന് റെഡിയാണോ കാലോ അഖറർന ഞങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് റെഡിയാണെന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് നുബുവത്ത് കൊടുത്തത് എന്ന് ആലു ഇമ്രാൻ ബോധ്യമായോ നിങ്ങൾക്ക് ആയെങ്കിൽ ഉറക്കപ്പറ മൗലായ ഒരിക്കൽ സഹാബത്ത് കൂടിയിരുന്നിട്ട് ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാൻ ഒരു എക്സാഗ്രേഷൻ ടോക്കിംഗ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ വല്ലാതെ പൊക്കി പറയാൻ ആരാണ് ഈ പ്രവാചകൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല പറയുന്ന ഒരു ഹൽക്കയിലേക്ക് ഹബീബ് കയറി വരികയാണ് അവനെ അവിടെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് സാഹിര്യങ്ങളെ മലർത്തിയടിച്ചത് വല്ലാതെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൂസാ നബിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഒരു താബൂത്തിലായി ചെറുപ്പത്തിലെ പരീക്ഷണ ലോകത്ത് തീച്ചോളയിൽ വളർന്നു വന്ന മൂസാനബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മൂസാനബിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേദിയിലാണ് പിഷ്ടപേഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ നബി അവിടേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നത് അവര് കഥ പറയുന്നു അപങ്കുരം മുന്നോട്ട് തുടരുകയാണ് ആ കഥ മുഴുവനും ഹബീബൻ നോട് ചെയ്തു കൊടുത്തു തല ശരി തന്നെ ശരി തന്നെ പറയുന്നത് മുഴുവനും ശരിയാണ് അങ്ങനെ ആ സദസ് പിരിച്ചു വിടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പയാണ് ഹബീബ് ചോദിച്ചത് അത്ത ഒരു ഫോനമൻ അന ഇനി ഞാൻ ആരാണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ കുറെ പറഞ്ഞല്ലോ മുസാനബിയെ കുറിച്ച് അത്ത ഒരു ഫോനമൻ അന ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണ് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അറിയില്ലല്ലോ നബിയെ എന്നാൽ കേട്ടോളൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂസാനബി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്റെ എന്റെ അനുയായികളിൽ ഒരാളായി എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്യുക അവര് പറഞ്ഞു വെച്ചത് മുഴുവനും തിരിഗിടതും ഒന്നുമല്ല ബോധ്യമായോ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്ക പറയാനും 
നബിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ പലരും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അവരൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് ലജ്ജയുണ്ട് എങ്ങനെ അത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാ നോട്ടീസ് ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ ഹബീബ് സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് ചിലർ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് എന്റെ നബി സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്നല്ല ആലിമീങ്ങളുടെ ലോകത്തെ ചർച്ച ആലിമീങ്ങളുടെ ലോകത്തെ ചർച്ച എന്റെ ഹബീബ് സാധാരണ നബി പോലുമല്ല എന്നാണ് സാധാരണ നബി പോലും അല്ല എന്നാണ് നബിമാരൻ നമ്മളും വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് അതെല്ലാരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ന സാധാരണ മനുഷ്യനാന്ന് പറയുന്നവരോട് ആലിമീങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ചർച്ച നബി സാധാരണ മനുഷ്യനാണോ അല്ലേ എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയല്ല നബി സാധാരണ നബി പോലുമല്ല സാധാരണ നബി പോലുമല്ല ഈ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത് ഇനി ഒന്നുകൂടെ കേൾക്ക് ഹബീബ് ലോകത്തേക്ക് മുഴുവൻ പറഞ്ഞേക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇനി മറ്റൊന്നുകൂടെ കേൾക്ക് എന്റെ ഹബീബിന് സമകാലികരില്ല എന്റെ ഹബീബിന് അഡീഷണൽ നബിമാരില്ല എന്റെ ഹബീബിന് പിയമാരില്ല ഏത് നബിയെയും എടുക്ക് സമകാലികരായ നബിയില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടവും കടന്നിട്ടും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല മുർസലീങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി വസ്സലാമിന് മൂന്ന് അഡീഷണൽ നബിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സയ്യദുന ലൂത്ത് രണ്ട് സയ്യദുന ഇസ്മായിൽ മൂന്ന് സയ്യദുന ഇസ്ഹാഖ് മൂന്ന് നബിമാർ മൂന്ന് നബിമാർ ഫലസ്തീനിൽ ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് അതേ സമയത്താണ് മക്കയിൽ ഇസ്മായിൽ നബി അതേ സമയത്താണ് ലൂത്ത് നബി ഈ മൂന്ന് നാല് നബിമാർ ഒരേ സമയത്തുണ്ട് അഡീഷണൽ നബിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുർസലിന്റെ അറിയണേ അഡീഷണൽ ആണ് ഹെൽപ്പർ നബിയാണ് പടച്ചവനെ എന്തിനാണ് യഹിയാ നബി വന്നത് ഈസാ നബിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പർ നബി ആയിട്ടാണ് ദാബോദ് നബിയുടെ അഡീഷണൽ ആണ് ഷംവേല് പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ആണെങ്കിലും പറയട്ടെ നൂഹ് നബിയുടെ അഡീഷണൽ ആണ് മകൻ സാമ് അലൈ സലാം ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് നബിയാണെന്ന് സെമിറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് പരിചയമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ സാമ് അലൈഹി സലാം ചിലരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അഡീഷണൽ നബിയോ സമകാലികരായ നബിയോ എന്നാൽ നമ്മുടെ നബിക്ക് അഡീഷണൽ നബിയില്ല അഡീഷണൽ നബിയില്ല ഹബീബിന് അഡീഷണൽ നബിയുടെ ആവശ്യവുമില്ല ഹബീബിന് അഡീഷണൽ നബിയുടെ ആവശ്യവുമില്ല നബി സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്ന ചർച്ചയൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പണ്ഡിത ലോകത്തിന്റെ ചർച്ച നബി സാധാരണ നബി പോലുമല്ല എന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നായകൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുനർജന്മ ആദ്യം എനിക്കാണ് ഞാനാണ് ആദ്യം കടന്നു വരിക വരുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എത്ര ആളുകളാണ് എത്ര ആളുകളാണ് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പോലും ചിലര് ഫോൺ കോൾ ചോർന്നതിന്റെ പേരിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയല്ല എന്നാൽ പുണ്യനബിഹു വസ്ല്ലം അവിടത്തെ ജന്മത്തിന് മുമ്പേ സൂറത്ത് ജിന്നിലുണ്ട് വാനലോകത്തേക്ക് കയറി പോകാൻ കെൽപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലാഹു ജിന്നു വർഗത്തിന് ജിന്നു വർഗത്തിന് ആ ജിന്ന ആകാശത്തേക്ക് കയറി ചെന്ന് മാലാഖമാരെ ഡ്യൂട്ടികൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ കട്ട് കേട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവരെ 
സേവിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു പാലാകമാർ അവർ കട്ട് കേൾക്കുമ്പോ കൊള്ളു മീനുകളെ വാൽനക്ഷത്രങ്ങളെ പിടിച്ചെറിയുമായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഉൽക്കവർഷം എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അറിയണേ എന്നാൽ ഹബീബിന്റെ ജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂറത്ത് ജിന്നിലിതാണ് എന്നാൽ ഹബീബ് പൂജാതനാകുന്നതോടുകൂടെ വാനലോകത്തേക്ക് ജിന്നിന് കയറിപ്പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ആകാശത്ത് മാലാകമാരുടെ ബറ്റാലിയനുകളെ തീർത്ത് ആകാശത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നതിന് കാവൽ എന്റെ ഹബീബ് വന്നാൽ പിന്നെ വാനലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു കോള് പോലും ലീക്കാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുന്റെ നിബന്ധനയാണ് നിർബന്ധമാണ് ജിന്നുകൾക്ക് കയറി പോകാൻ കഴിയണില്ല വാനലോകത്ത് നിന്ന് പിന്നീട് ഒരു വോയിസും ലീക്കായിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മദീന പോലും കടക്കാൻ മാലാകമാരാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറ്റില്ല സാധ്യമല്ല ദജാലിന് മസീഹ് എന്നാൽ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന സഞ്ചാരി എന്നാണ് മസീഹ് എന്നാൽ ആ മസീഹായ ദജാല് എന്റെ മദീനയുടെ ബോർഡറിൽ വരും വരും എന്റെ മനോഹരമായ മസ്ജിദ് നബവി കണ്ട് എന്റെ പച്ചക്കൊപ്പ കണ്ട് ദജാൽ എന്ന് ചോദിക്കും ആരുടേതാണ് ഈ വൈറ്റ് പാലസ് ആരുടേതാണ് ഈ കസുറുല്ലബിയൽ ആരുടേതാണ് ഈ വള്ളക്കൊട്ടാരം എന്ന് ദജാലന്റെ മസ്ജിദിനെ നോക്കി നാളെ ചോദിക്കുമെന്ന് രാജകുമാരന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ദജാലിന് കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോട് കൂടെ അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് മദീനയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവേ അവിടത്തെ ഹബീബിനോട് നീ കാണിച്ച എത്ര വലിയ എത്ര വലിയ സമീപനമാണിത് അവരാണ് നമ്മുടെ നായകൻ പരിചയമുള്ളത് മലമ്പനിയുടെ നാടായിരുന്നു മലമ്പനിയുടെ നാടായിരുന്നു മദീന എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ മദീന എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഏറെ പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആര് പ്രവേശിച്ചാലും പനി പിടിക്കുമായിരുന്നു ഹബീബിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോയ ആളുകൾക്ക് മുഹാജിരീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഉമ്മറൂമാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് പനി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മദീനയിലെത്തിയപ്പോ മദീനയിലെത്തിയപ്പോ പനി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ മദീനയിൽ ഹബീബ് വന്നതോടുകൂടെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭൂമിക അത് മദീനയായി അത് മദീനയായി കാരണം ഹബീബ് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം സ്പർശിച്ച കാല് അവിടത്തെ അവിടത്തെ ഫോർട്ട് സ്റ്റെപ്സുകൾക്ക് സാക്ഷിയായ മദീന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാടായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണായി അറിയണേ ഹബീബ് സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരു മഹല്ലിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ അരിച്ചരിച്ച് കയറി വന്നാൽ അതുവരെ സമാധാനമായിരുന്ന ആ ഒരു മഹല്ല് കുട്ടിച്ചോറായി അതാണ് ഹബീബിന്റെ മദീനയും ഹബീബ് സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സമാധാനത്തിലുള്ള ഒരു മഹല്ലിലേക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഹബീബിനെ കൊച്ചാക്കുന്ന ആളുകൾ കടന്നു വന്നാൽ ആ നാട് ആകെ അസമാധാനമായി എന്നാൽ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന മദീന പനി കൊടുത്തിരുന്ന മദീന മദീന എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആള് വരാനുണ്ട് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് സൽമാൻ വരാനുണ്ട് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് സൽമാൻ വരാൻ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഷായിബ് എന്നവർ വരാനുണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് എന്റെ മദീനയിലേക്ക് നാടിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾ വരാനുണ്ട് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് സൽമാൻ 
മൈറിബിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരുപാട് സാപച്ച് അറിയണേ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഷൊയ്ബ് വരാനുണ്ട് ഷൊയ്ബ് പിന്ന സിനാനുറൂമി അള്ളാഹു താലാങ്ക് വരാനുണ്ട് എന്റെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചേരമാൻ പെരുമാൾ വരാനുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ പനി കൊടുത്താൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നന്മയുടെ ദീപശികയേന്തി പോകാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമാകുമല്ലോ യസരിബേ അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബ് വന്നതോടുകൂടെ മദീന മാറിപ്പോയി ബോധ്യമായോ എങ്കിൽ ഉറക്കെ പറയണേ സൃഷ്ടികളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രവാചകൻ ഞാനാണ് കുട്ടികളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹനിധികളായ മക്കളെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ അതിൽ വല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാവല്ലേ ലോകത്തെ ആദ്യ പ്രവാചകൻ ഹബീബാണ് ആദന്യല്ല എങ്ങനെയാണത് സംഭവിച്ചത് ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവാചകൻ എന്നാൽ അവസാനമാണ് എനിക്ക് നിയോഗമുണ്ടായത് നമ്മൾ കണ്ട ഭൂമി കണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രവാചകൻ ആദന്യബി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വന്നത് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് അത് എനിക്കാണ് ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഞാനാണ് ഹബീബ് പറയുകയാണ് ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഞാനാണ് പെഹല ആദ്മി ആദൻ നബിയാണോ ശരി തന്നെ എന്റെ നബിയാണോ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ അതും ശരി തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ കേരളാകു സൃഷ്ടിച്ചത് ശരീര ശരീരമെന്ന് പറയുന്ന അട്ടർ വേസ്റ്റായ ഈ ഒരു ബോഡിയും അതിനകത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവും ഇതല്ലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഇതല്ലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജീവജാലങ്ങൾ ആത്മാവ് അതിന് നിലകൊള്ളാനുള്ള ഫ്രെയിം അതാണ് ഈ ശരീരം അട്ടർ വേസ്റ്റാണ് ആദ്യമായി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് എന്റെ നൂറാണ് എന്റെ ആത്മാവാണ് അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി അട്ടർ വേസ്റ്റായ ശരീരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആദ ാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദൻ നബിയുടെ പിതാവാണ് ശരീരം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഞാൻ ആദൻ നബിയുടെ മകനാണ് രാജകുമാരന്റെ വാക്കുകളാണ് എന്താ ഇനി പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഇനി പറയേണ്ടത് മൗലായ ലോകത്താദ്യമായി സോഷ്യലിസം നടപ്പാക്കിയത് ഹബീബാണ് ലോകത്താദ്യമായി സോഷ്യലിസം നടപ്പാക്കിയത് ഹബീബാണ് ലോകത്താദ്യമായിട്ട് പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തിയത് ഹബീബാണ് ഇന്ന് പലരും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വാദങ്ങളുമായി കടന്നു വരുമ്പോ ഹബീബിന്റെ നാലാലച്ച പോലും വെച്ചാൻ കഴിയില്ല ഹബീബ് കാണിച്ച സോഷ്യലിസം അത്ര വലുതാണ് ഹബീബ് കാണിച്ച പരിചയപ്പെടുത്തിയ സോഷ്യലിസം അത്ര വലുതാണ് അറിയണേ ഹബീബിന്റെ കൂടെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി കടന്നു പോയവരാണ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി കടന്നു പോയവരാണ് മഹാചര്യങ്ങള് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി രത്ന വ്യാപാരിയായിരുന്ന ഇറ്റലിക്കാരൻ ഷൈബ് ഹബീബിന്റെ മദീനയിലേക്ക് കടക്കുന്നു വന്നപ്പോ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത പ്രോഫിറ്റുമായിട്ടാണ് എന്റെ സുഹൈബ് എന്റെ മദീനയിലെത്തിയത് രത്നങ്ങൾ മുഴുവനും എടുത്തിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി നിന്നപ്പോ മക്കാ മുഷരിക്കീങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഷൈബ് നിനക്ക് ജീവൻ വേണോ നിനക്ക് പോകാൻ കൊതിയുണ്ടോ നിനക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ പെർമിഷൻ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മക്കയില നിന്റെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല അവർക്കറിയാം ഇത് അവിടെ എത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ധനമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല ഷൈബെന്നവർക്ക് സമ്പത്ത് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല എനിക്കെന്റെ ഹബീബ് അവിടത്തെ കാണണം അവിടത്തെ 
കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മാമുലിയായ അവിടത്തെ കാണൽ വല്ലാത്ത ഇഷ്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫത്തഹുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹാബത്ത് മുഴുവനും ഹബീബ് തിരിച്ചു പോയപ്പ ഒരു ഒരു റക്കായത്തിന് ഒരു ലക്ഷം റക്കായത്തിന്റെ കൂലെയുള്ള മസ്ജിദ് ഹറാമിനെ വിട്ടിട്ട് ഹബീബ് പോയപ്പ തിരിച്ചു പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കറിയാം ഒരു ലക്ഷം കൂലി നോക്കിയല്ല എന്റെ ഹബീബിനെ കാണലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ നന്മയെന്ന് അവർക്കറിയാം അവർക്കറിയാം നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പതിനാല് ദിവസത്തെ ഉമ്ര വിസക്ക് പോയാൽ നാല് ദിവസം പതിനാല് ദിവസത്തെ ഉമ്ര വിസക്ക് പോയാൽ നാല് ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മദീനയിലാണ് നമ്മൾക്ക് റിസപ്ഷൻ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ സിയാറസ് ആണ് അവിടെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ജുമാക്ക് കൂടാം ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പുകാർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് അറിയണേ എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം കൂലിയുള്ള മക്കയിൽ തന്നെ കടന്നിട്ട് തിരിച്ച് ജിദ്ദയിൽ പോയി തിരിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട് മദീന പോവില്ല എന്തേ പോകാത്തത് ഒരു ലക്ഷം കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷം കൂലി കിട്ടും നടത്തുന്ന പതിനായിരം കൂലി കിട്ടുന്ന മദീനേക്കാൾ നല്ലത് മദീനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ലക്ഷം കൂലി കിട്ടുന്ന മക്കയാണെന്ന് വിചാരിച്ച അബദ്ധ ജടിലമായ വാദങ്ങളുള്ള ആളുകൾ പോകാറില്ല ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണേ നിങ്ങൾ ആരാണ് അവരെന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ആരാണ് ചോദിച്ചോട്ടെ പൊന്നുമോനെ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം എത്ര മൗഢ്യതയാണ് ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ എത്ര വലിയ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം പടച്ചത് ഈ എൻ്റെ ഘടാഹം ഈ ഹൊറിസൺ ഈ എൻവിയോൺമെന്റ് എല്ലാം അള്ളാഹു പടച്ചത് എന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു റബ്ബിന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഹബീബിനും കഴിയുമായിരുന്നു എന്തെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്തേ ഒരു കോടി കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പറയാതിരുന്നത് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കടന്നു വരേണ്ട ഭൂമിയല്ല മദീന ഓഫർ കിട്ടിയിട്ട് ഓഫറിന്റെ പെർസെന്റേജ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻവേലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും നിങ്ങൾ സാധനം എടുക്കുന്ന പോലെ കൂലി നോക്കിയിട്ട് പോകേണ്ട ഇടമല്ല മദീന അതെന്റെ ഭൂമാൻ കിടക്കുന്ന മദീനയാണ് ആ മദീന ഓഫറിന്റെ പുറത്തു പോകേണ്ടതല്ല ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഹൃദയത്തിനകത്ത് എന്നെ ആരാണോ പ്രതിഷ്ഠ അവര് വന്നാ മതി അവര് വന്നാ മദീനയിലേക്ക് ബോധ്യമായോ എങ്കിൽ ഉറക്കെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യലിസം നടപ്പാക്കിയത് ഹബീബാണ് മുഹാജിരിയങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ കടന്നു വന്നപ്പോ അബ്ദുൽ റഹ്മാനുഭവെന്ന മുഹാജിറായ സഹാബിയെ ഹബീബ് ദിവസം പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് മുഹാജിറ ഴിവാക്കി കടന്നു വന്ന ആളുകളെയും മദീനക്കാരായ അനുസ്വാരങ്ങളെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഹബീബ് ഓരോരുത്തരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊടുത്തു അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ ഇവിടെ വാദ ഇവിടെ വാ രണ്ടു പേരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഹബീബ് പറഞ്ഞു സാദ ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ അഹാണ് നിന്റെ സഹോദരനാണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിനെ ഔഫ് അറിയണേ നിന്റെ ബ്രദറിന്റെ സാനസാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ നേർപ്പാതി നിനക്ക് എന്തുണ്ടോ അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി സാദിന് കൊടുത്ത കൊടുക്കണം അബ്ദുൾ റഹ്മാന് അബ്ദുൾ റഹ്മാന് ഔഫെന്നവരെ സഹോദരനാക്കി ആഹാ ഭൈ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹോദരങ്ങളാക്കി ഹബീബ് അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളാക്കി ഹബീബ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം സഹോദരനായി സ്വീകരിച്ച് സായുധന്നവർ തന്റെ മദീന കണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയാണ് സായുധന്നവർ പള്ളിയുടെ ചരുവിലേക്ക് വലിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി സായുധന്നവർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫെന്നവരെ അലിയാഹു അൻഹുമാ മഹാനവറുകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നീ വല്ലാത്ത ലക്കിമാനാണ് നീ വലിയ ഭാഗ്യശാലിയാണല്ലോ മദീന കണ്ട മുതലാളിയാണ് സഹോദരനായി നിനക്ക് കിട്ടി 
ഇന്ത്യയുടെ എത്ര ഏക്കർ കണക്കിനാണ് ഇത്തപ്പനി എന്നറിയില്ല എത്രയാണ് ബിസിനസ് എന്നറിയില്ല വിജയ സാമ്രാട്ടിന്റെ സഹോദരനായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നേർപ്പാതി അതിന്റെ നേർപ്പാതി സോഷ്യലിസം വാദിച്ച് സിന്ധാബാദ് വിളിച്ച് കൊടിപിടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കഴിയുമോ ഒരു ലക്ഷം അയാൾ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് അവരെ നേതാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ നേർപ്പാതി എഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന് കൊടുക്കോ നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ അൻപത് രൂപ കൊടുക്കും ശരിയല്ലേ നൂറാണെങ്കിൽ അൻപത് കൊടുക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ഞൂറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊടുക്കേക്കു ഒരു ലക്ഷാണെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം കൊടുക്കോ ആരുല്ല ഇവിടെ കൊടുക്കൂല ഹബീബ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം സഹതെന്നവർ തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പാതി കൊടുത്തു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ കാണാനിരിക്കുകയാണ് സഹതെന്നവർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫ് എന്നവര് കേൾക്കണേ കാറൽ മാക്സ് പഠിപ്പിക്കാത്ത എങ്കൽസ് പഠിപ്പിക്കാത്ത ലെനിന് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോസ്തനല്ലേ എന്റെ രാജകുമാരൻ എന്റെ രാജകുമാരൻ രോമകൂപങ്ങൾ എണീറ്റ് നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ നബീബിന്റെ ഉമ്മച്ചിലാണ് നമ്മൾ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് എന്തൊരു ഭാഗ്യവാന്മാരാ നമ്മൾ അള്ളാഹുവേ അവിടത്തെ മുഹിബീങ്ങളിൽ അവിടത്തെ ആശക്കയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തി തരണേ റബ്ബേ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നപ്പോഴാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇബിന് ഔഫ് മദീനയിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മദീനയിലെ പള്ളിയിലെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് കോർണറിലേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പാതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ശരി തന്നെ എന്നാൽ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പാതി സ്ഥാനം ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാര്യയില്ല കൂടെ ഖാദിമച്ചകളില്ല ഇമാരികളില്ല നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ആളില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം കേൾക്ക് പറയുന്നത് ഇമ വട്ടാതെ കാതടക്കാതെ കേൾക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിയുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള കാണാൻ മുഞ്ചുള്ള നിന്റെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ആകർഷണം തോന്നുന്ന ഭാര്യയെ സെലക്ട് ചെയ്തോ ഇത്ര സോഷ്യലിസം ഒരാൾക്കും നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ട് ഭാര്യ ഉണ്ട് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല കാണാൻ അത്ര കോലൂല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിന് ജഡിത്തോ നല്ല പറഞ്ഞു എന്താണ് രണ്ടും ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരാം എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിനക്ക് നയനാനന്ദം തോന്നുന്നത് നിനക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം മാത്രമല്ല നിനക്ക് ഞാൻ അവളെ തൊലാക്ക് ചെല്ലി തരാം ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് തരാം എന്നിട്ടോ നിനക്ക് ഞാൻ അവളെ ഭാര്യയാക്കി തരാം ഈ ഒരു സോഷ്യലിസം ആർക്കാണ് ഏത് മാന്യലാണ് ഏത് മാനിഫെസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇല്ല ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല നാളുകളിൽ കഴിയാൻ പോകുന്നുമില്ല ഇവരാണ് ലോകത്തെ ഉറപ്പിച്ചത് ഇവരാണ് ലോകത്തിന്റെ ബോധ്യമായോ ഹബീബ് ആരാണെന്ന് ഇഷ്ടമായോ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാ എങ്കിൽ ഉറക്കെ പറ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും നിസ്കാരമുണ്ട് ആ തന്നെ ബിക്ക നിസ്കാരമുണ്ട് ആദ്യ പ്രവാചകന് പോലും നിസ്കാരമുണ്ട് സയ്യിദുന മൂസ നബിക്ക് നിസ്കാരമുണ്ട് നിസ്കാരമുണ്ട് എല്ലാ നബിമാർക്കും നിസ്കാരമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ചു വക്തല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പോലെ ഈ ഒരു ക്രമവും ഈ ഒരു നിബന്ധനകളും ഈ ഒരു റുക്കുനുകളും ഈ ഒരു ഷർത്തുകളൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടാകും പക്ഷേ ഫലത്തിൽ നിസ്കാരമുണ്ട് ഒരു ഒരു വക്തുള്ളവർ രണ്ടു വക്തുള്ളവർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ളവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലും പല ശൈലിയിലുമാണെങ്കിലും നിസ്കാരമില്ലാത്ത കൗമില്ല നബിമാരില്ല അറിയണേ എന്നാൽ ഒരൊറ്റ പ്രവാചകരുടെയും നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ആളെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഭംഗില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ 
അഷഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ ബാങ്കന്നാൽ അദാദ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ റിസാലത്തിനെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയമാണ് ബാങ്കന്നാൽ അദാദ് കാലഘട്ടത്തിലെ റിസാലത്തിനെ പ്രവാചകത്വത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ട വചനമാണ് ബാങ്ക് എവിടെ റിസാലത്ത് പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് എവിടെ പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പടച്ചവനെ നീ ഏകനാണ് നീ അല്ലാതെ ഇല ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഴിക്കുകയാണ് അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വചനമാണത് നിന്റെ ഹബീബ് അവിടുത്തെ നബിയാൻ ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാൻ ഞാൻ വിറ്റ്നസ് ആണ് എന്നാൽ മറ്റു നബിമാരുടെ റിസാലത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമില്ല താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് മറ്റു ശരീരത്തിലില്ല ബോധ്യമായ ഉറക്കപ്പറ കത്തുന്ന വിളക്കിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കാക്കി ഇത് സൂര്യനെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സിറാജം മുനീറ വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവരെന്നാണ് വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വരുമ്പോ ഐഷാബേവി പ്രിയതമ പറയുന്നു റലിയല്ലാഹു അൻഹ മഹദി പറയുന്നു ഞാൻ തുന്നി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സൂചി താഴ വീണ് പോകാറുണ്ട് എന്റെ ഫ്ലോർ ടൈൽ അല്ല മാർബണൈറ്റ് അല്ല ഗ്രാനൈറ്റ് അല്ല മാർബൾ അല്ല വീടിന്റെ ഫ്ലോറ് മണലാണ് മണലാണ് സാൻഡാണ് ആ മണലിൽ വീണ് പോയ സ്പ്രെഡ് ആ മണലിൽ വീണ് പോയ നീഡിൽ സൂചി പോലും ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് വെളിച്ചം പകർത്തി കൊടുക്കുന്ന വിളക്കാണ് കത്തുന്ന വിളക്കെന്നല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എടുത്തു കൊണ്ടു പോകാൻ കത്തിച്ചു കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവിടുത്തെ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ അനുയായികൾ അവിടുത്തെ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച അവിടുത്തെ അനുയായികൾ മറ്റു മുനഭിമാരോട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു അവിടത്തോട് അവിടുത്തെ അനുയായികൾ കാണിച്ചത് മൂസാ നബി അലൈ സലാത്ത് വസ്സലാം ശത്രുക്കളോട് അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളോട് ദീനിനെ എതിർക്കുന്നവരോട് ദീനി ദാവത്തിന് വേണ്ടി പോരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവിടുത്തെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞത് ബനു ഇസ്രായേലുകാര് പറഞ്ഞത് ഇത് ഹബ് അൻസ നീ പോകണം മൂസ അലൈഹി സ്വലാം നീയും നിന്റെ റബ്ബും പോയിട്ട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യ ധിക്കാരികളെ പരാജയപ്പെടുത്ത് നീയും നീ നിന്റെ റബ്ബും ചെന്ന് ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൂസ നബിയുടെ സമുദായം എന്നാൽ നമ്മുടെ നബിയുടെ സമുദായം അവിടുത്തെ സഹാപത്ത് ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയുമോ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ റെഡിയാൻ പ്രായമായില്ല എന്നാലും അവിടത്തോടൊപ്പം യാത്ര പോകാൻ അവിടത്തോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അത്ര താല്പര്യത്തോടെയാണ് സഹാബത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ആറാബിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നു ആറാബിയായ ഒരാള് കടന്നു വന്നു ഹബീബ് കൊണ്ടുപോയില്ല ഹബീബ് യുദ്ധത്തിനയാളെ യുദ്ധത്തിന്റെ മുറകളോ അഭ്യസ് വിദ്യയോ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഹബീബ് കൊണ്ടുപോയില്ല യുദ്ധമുറകൾ അറിയാത്ത ആള് യുദ്ധത്തിന് പോന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആ ആറാബിയായ മനുഷ്യനെ ആട് മേക്കാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ ആടിനെ പരിചരിക്കാൻ ഹബീബ് വിട്ടു അങ്ങനെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ കിട്ടിയ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് 
എന്താണ് ഈ തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്തിനാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ആര് തന്നു എന്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഞാൻ അവിടത്തോട് ഭയത്ത് ചെയ്തത് അവിടത്തെ കൈകളിൽ എന്റെ കൈ ചേർത്ത് വച്ചിട്ട് ഞാൻ അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തത് മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങിയത് ഈ കാടുന്ന ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാനല്ല ഒനീമത്ത് സ്വത്ത് വാങ്ങാനല്ല അവിടത്തെ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ കൂടെ പോന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവന്റെ വഴിയിലായി ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ അസ്ത്രമെന്റെ നെഞ്ചിലേറ്റ് പീഴ് വീണ് പെടഞ്ഞു മരിക്കാനാണ് മൂസാനിവിടെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞത് പോകണം മൂസ അവിടുന്ന് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ റബ്ബും ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് മൂസാനബിയോട് പറഞ്ഞ അനുയായികൾ നമ്മുടെ ഹബീബ് യുദ്ധത്തിന് അനുമതി കൊടുക്കാതെ ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടുകൊടുത്ത് അനീമത്ത് പോലും സ്വീകരിക്കാതെ ഹബീബേ എനിക്ക് അനീമത്ത് സ്വത്തല്ല മോഹം എനിക്ക് അവിടത്തോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്ത് രണഭൂമികയിൽ കബന്ധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഷഹീദിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും കിടക്കണം അതാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ സഹാബത്ത് അനുരാഗത്തിന്റെ മുട്ടുകൾ വിടരുന്ന സമയത്ത് റൂമിനകത്തേക്ക് ഒരശരീരി പരക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് ഹബീബിന്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഹബീബ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വിളിക്കുകയോ ഞാൻ എന്ത് പുതിയ എനിക്കെന്ത് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ത് പ്രിയതമ പ്രിയതമയോട് ഞാൻ ഇപ്പം വരാം എന്റെ ഹബീബ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ അപ്ലയായവർ ഇറങ്ങി പോന്നിട്ടുണ്ട് അറിയണേ ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നു മൂസാനബിയോട് അനുയായികൾ പറഞ്ഞത് അഞ്ച പോയിക്കോ മൂസ ഞങ്ങളില്ല ഹബീബിന്റെ അനുയായികളോ ഹബീബിന്റെ അനുയായികൾ പ്രധാനിയായ ഹന്ദലച്ചബിന് അബിയാമിറന്നവർ പുതുമണവാളനായ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ രാത്രിയിൽ പ്രിയതമയോട് കൂടെ കടന്ന് സല്ലപിക്കുമ്പോ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബിന്റെ വിളി വന്നപ്പോ ഇറങ്ങി പോന്നു ഹബീബിന്റെ വിളി വന്നപ്പോ ഇറങ്ങി പോന്നു യുദ്ധം നടക്കുകയാൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഹബീബ് പറഞ്ഞു പോയി നോക്ക് ആരാണ് രണഭൂമിയിൽ ഷഹീദായി കിടക്കുന്നത് ആരാണ് കിടക്കുന്നത് ചെന്നപ്പോ ഒരു ജനാസ കണ്ടു ആ ജനാസക്ക് ചുറ്റും വെള്ളം തടം കെട്ടി കിടക്കുന്നു ജനാസക്ക് ചുറ്റും വെള്ളം തടം കെട്ടി കിടക്കുകയാ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മേഘം ഖനീഭവിച്ചിട്ടില്ല കാർ മേഘങ്ങൾ തീരെയില്ല മഴ പെയ്തിട്ടില്ല മഴയുടെ ലാഞ്ചന പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നിങ്ങനെയാണ് ആരാ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ജനാസക്ക് ചുറ്റുമടിച്ചത് ജനാസയുടെ സറൗണ്ടിങ് നിറയെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആരാണത് ആരാണ് എന്താണ് ചെയ്തത് സഹാബത്ത് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ ഹബീബ് വന്നു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പുതിയ പ്ലയല്ലോ നമ്മുടെ പറയണേ ആരാടിയാ ഈ സഹാബി ഹല്ലിന് എന്നവർ ഭാര്യയുമായിട്ട് ശാരീരികപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുളി പോലും അശുദ്ധിയുടെ കുളി പോലും നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബിന്റെ വിളി കേട്ട് വല്ലാത്ത ആവേശം കൊണ്ടിറങ്ങി പോന്ന അവിടെ നിന്ന് വലിയ അശുദ്ധിയുടെ കുളി കുളിച്ചിട്ടില്ല സഹാബത്ത് കണ്ടത് മാരാകമാർ അവർ ഷഹീദായി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ റോഹ് വേർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രണഭൂമികയിൽ മാരാകമാർ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലയെ കുളിപ്പിച്ചു ആ വെള്ളം ണഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്ന് എന്റെ രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് സഹാബിയുടെ പേര് കൊളിപ്പിച്ച സഹാബി എന്നാണ് പിന്നീട് ആ സഹാബിയെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അറിയണേ അങ്ങനെയാണ് ഹബീബിനോട് അവർ പെരുമാറിയത് ഹജ്ജത്തുൽ ഹബീബ് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഹബീബ് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു ഹബീബ് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവന
വിവരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നില്ലയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നില്ലയോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശരിയച്ച ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലയോ ബല 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 ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വള്ളി വള്ളി തെറ്റാതെ എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവനും ഇവിടെ പ്രസന്റ് ഉള്ള ആളുകൾ ആ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത കാലങ്ങളോളം ക്യാമോളമുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ ഈ ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെയുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരോട് അറിയിക്കണം ഈ വിഷയം മുഴുവനും ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ മറ്റു നബിമാരുടെ സമുദായം എന്ത് ചെയ്തു അവരവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ തൗറാത്തിനെ ജൂതന്മാര് വക്രീകരിച്ചു തഹരീഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു മാറ്റം വരുത്തി ഹലാലിന് ഹറാമ് ഹറാമിന് ഹലാല് വല്ലാതെ ചേഞ്ച് ആക്കി കളഞ്ഞു ഇഞ്ചിയിൽ അഥവാ ബൈബിള് അതിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഹലാല് ഹറാമായി പാതിരിമാർ അതിന്റെ അവാരീങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളായ ആളുകൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവിടെ നേൽപ്പിച്ച ശരിയച്ച് വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ അവിടെ അവിടത്തേക്ക് ജിബരേല് മുഖേന അറിയിക്കപ്പെട്ട ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാന്റെ കലാമ ഒരു വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു അതാണ് ഉമ്മച്ച് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്ന് ആ വിളി കേട്ട് മൊറോക്കയുടെ തീരത്തെ ഹബീബ് ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ശരിയത്ത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മൊറോക്കോയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഉക്കബത്ത് അന്ന് ട്രെയിൻ സംവിധാനമില്ല അന്ന് അന്ന് റോക്കറ്റുകളില്ല അന്ന് വ്യോമാന സംവിധാനങ്ങളില്ല വിമാനങ്ങളില്ല എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇല്ല അത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അന്ന് പ്ലെയിൻ യാത്രയില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുതിരയുടെയും കഴുതയുടെയും മുട്ടകത്തിന്റെയും പുറത്ത് കയറിയിട്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം എണ്ണാൻ കഴിയാത്തത്ര കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉക്കപത്തവന് നാഫി എന്നവർ മദീനയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയത് അവസാനം കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കടൽ മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു റബ്ബേ ഉക്കുബയുടെ ദൗത്യം ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഉക്കുബക്കനി മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയില്ല മുന്നിൽ കടലാണല്ലോ റബ്ബേ എന്റെ ഹബീബേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഞാൻ എത്ര റിസ്ക് എടുത്തും ഞാൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷേ കടലായി പോയല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് ഉക്കുബത്തുവർ ചൈനയിൽ പോയി ദീനീ ദാവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജബ്രാൾഡർ കടലെടുക്ക് കയറിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നേതാവ് പറഞ്ഞു ചുട്ടുകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അനുയായികളോട് കൂടെ പോയവരോട് സഹകൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ജബലിഖ്ബ്രാൾഡർ കടലെടുക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോ താരിഖ് മനസിയാദ് എന്ന നേതാവ് പറഞ്ഞു കൂടെ പോയവരോട് നമ്മൾ വന്ന പായ്ക്കപ്പൽ കത്തിച്ചു കളയണം കത്തിച്ചു കളയണം അനുയായികൾ കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് താരക്കബിനവർ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ആരും മദീനയിലേക്കില്ല ഇനി നമ്മൾ മടങ്ങുന്നത് ദൗത്യ പൂർത്തീകരണ ശേഷം അചലത്തിയാൽ ഇനി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അനുഭവ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡൽ സ്വീകരിച്ച് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് അനുസരിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയി മാലിക്കവന് ദീനാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നില്ലേ എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ മാടായിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ മറ്റൊരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ദീനീ ദാവത്തിന് വേണ്ടി അവരെ കടന്നു ചെന്നില്ലേ അവരെല്ലാം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്ക് സിരസ വഹിച്ച് കടന്നു വന്നവരാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഹബീബിന്റെ മദീനയിലേക്ക് പ്ലേഗ് വരില്ല മദീന വല്ലാത്ത പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയാണ് മദീനയിലേക്ക് ദജാല് വരില്ല അതുപോലെ മദീനയിൽ മാരക രോഗങ്ങളില്ല 
എന്തുകൊണ്ട് മദീന വല്ലാത്ത നാടാണ് ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയച്ചുൽ ഈ മാനി ഹുബുൽ അൻസാർ എന്റെ അൻസാരിങ്ങളായ മദീനക്കാര പ്രേമം അത് ഈ മാന്റെ അടയാളമാണ് എന്റെ മദീനക്കാരെ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആയച്ചുൽ ഈ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണത് എന്റെ മദീനക്കാരെ ഒരാൾ വഞ്ചിച്ചാൽ അവനില്ലാതെ ഉരുകി ഉരുകി തീരുമെന്ന് പുണ്യന് വസ്ല്ലം എന്തുകൊണ്ട് ജന്മനാടായ ബസ്തിയായ മതി ബസ്തിയായ മക്ക വിട്ട് ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ കിരാത മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്ന അവസാനം പെർമിഷൻ കിട്ടി കടന്നു പോകുന്നതാണ് മദീനയിലേക്ക് ഇരു കൈകളും നീട്ടി കാത്തിരുന്നു മദീനക്കാർ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് സുറാക്ക പിന്നാലെ കടന്നു വരികയാണ് നൂറൊട്ടകം മോഹിച്ച പലരും കൂടെ എത്തുകയാണ് കൊല്ലാൻ വാള് പിടിച്ച് ഘട്ടം പിടിച്ച് കാത്തിരുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി പോരുകയാണ് ഹബീബ് അശ്വാരൂഢരായ നൂറോളം ചുവന്നൊട്ടകങ്ങളെ കൊതിച്ച ഇനാം ആഗ്രഹിച്ച് കടന്നു വരുന്നവരെ കൺവെട്ടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഹബീബ് കൂടെ സാഹിബുൽ ഒരു നാട്ടുകാർ പിടിക്കാൻ വരുന്നു മറുനാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹബീബ് പോന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവരം കിട്ടിയപ്പോ മദീനയിൽ അൻസാരികൾ അവരവരുടെ ഈ തപ്പന തോപ്പുകളിൽ മുകളിൽ ഈ തപ്പനയുടെ മുകളിൽ കാര്യം നിന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് ദൂര ദേശത്തേക്ക് ബീച്ചിലൂടെ അങ്ങനെ കടൽക്കരയിലേക്ക് നീണ്ടു നോക്കുകയാണ് അവിടെ തൻസാരികൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്റെ ഹബീബ് ആദ്യം കാണുന്ന ആളാരാണ് ഞാനാകണേ എന്നാ പ്രാർത്ഥന ഞാനാകണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ഹബീബ് കടന്നു വന്നു മക്കയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മക്ക വഴിയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഗോത്രക്കാരുടെ വീടിനരികിലേക്ക് ഹബീബും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് അവിടത്തെ ഈ ഒരു വലിയ ചർച്ച നമ്മൾ നടത്തുന്നു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് ഇത് അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യമായി കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ഇന്ന് ഈ ഒരു സംരംഭം വളരെയേറെ പ്രധാനമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു നാണയത്തുട്ടുകളും വെറുതെ ആവില്ല ഒരു നാണയത്തുട്ടും വെറുതെ ആവില്ല സെയ്ദുന ഹസൻ ബസരി എന്റെ ഹബീബിന്റെ അവധാനങ്ങൾ അവരുടെ പേരിൽ വിഷയം തന്നെ ഹബീബാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് അവിടത്തെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീത റബി അല്ലവലിന്റെ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ പേരിലെ മൗലിദിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒഹുരുമലയോളം സ്വർണം എനിക്ക് റബ്ബ് തന്നാൽ അത് മുഴുവനും ചിലവഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹസൻ ബസുരി സെയ്ദ് ഹസൻ ബസുരി നൂറും പത്തും അൻപതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കഴിയുന്നവർ അഞ്ഞൂറ് തന്നെ കൊടുക്കുക നൂറിന് താഴെ പോകാതെ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നും നഷ്ടമല്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വാസിത്തയല്ലാത്ത അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മധ്യവർത്തിയാവാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹവും അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്നില്ലെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടല്ലേ അത് ഹബീബ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഹബീബിന്റെ വാസിത്തയില്ലാത്ത ഒരു കാശ് പോലും ഇല്ല മുൻഗാമികളായ ആളുകളൊക്കെ കുറച്ച് തെങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കടകളും മറ്റും ചായ മക്കാനും ഒക്കെ കടിച്ച് അങ്ങനെ അതിൽ ജീവിതം മൈഷത്തിന്റെ മാർഗം കണ്ടെത്തിയവർ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധ റബിയ വന്നാൽ വലിയ പന്തലിട്ട് മൗലിത കഴിച്ചിരുന്ന നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ മലബാറുകാർ നമുക്ക് കഴിയണില്ലല്ലേ അവർക്കറിയാം അള്ളാഹു തന്നത് നിയമത്താണ് മൈഷത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ഈ തെങ്ങിന്റെ തലപ്പുഴുവരും അതുകൊണ്ട് തേങ്ങയിടുമ്പോ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നവർ ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം മുഖ്യമായ ഭാഗം ഹബീബിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചവർ എന്തുകൊണ്ട് ഹബീബ് വാസിത്തയാവാത്ത ഹബീബ് മധ്യവർത്തിയാവാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹവും അള്ളാഹുവിടെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി സ്വല്ല 
الله ولي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مويوان آلغ لليكم رحمة آي كرن ونن حبيبا نور روبن دنگل اندر ربي پرائم پتر روبن دنگل حبيب اندر باغ اللي انگنو نالو ويشال انجور مدياء و استادم کمتی کاری مدکم ویٹ لیک نبدن تن دا کاری نیش ورم بو نور پورا ور کلت اللي حبيب ورن دا حبيب اندر جنم دنم ورن ور کلت اللي آر ور آئرن گئن دا ور آئرن ور چا کاری ایل کان گئن دا لنگن ان مدد صدس باری چا چلے چلو گل ہوند نالا دعا سمیل نو مٹو ویچ ون نیر آیا در نیر آیا استاد مار مسافت جیچ ادن نو وڑی اللہ انت پریوار انت نو وڑی بجائی کنم اللہ وطن سبحانہ وطن سیگری کٹے انیور کری اندور انیور یہ پرنی دکے منسل اللہ وند اوند انت توفیق گند منس کری اٹنڈنگل نور کری اندور نور انت انیور کری اندور انیور انت کڑکا نشتم اللہ حسن بسری تنگل پر انجو اہد ملنگل پلرن گنٹنڈ آوا آہ اہد ملک پیڑ اتر انک سرنن گٹیال نیان دم ایڈیوان محبیب انت مولد انت وینڈ چلو ایکم آئیر انت وینڈ سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالی انت پرنجی چند ادو انتا کاریم گاور بطر ادکا اللہ تعالی انت مل سیگری کمارا وٹے انگنے مدین کار حبیب انت کاتیر کوئیان فلم ما دنو الى بیوت الحی حی گوتر کارڈ اڈ تیک ویڈن پریسر تیک اور تیئے پو حی گوتر کارڈ ویڈن پریسر تیک تیئے پو اللہ آلگل مور اور ترم پیڈچ ولیچو حبیب اوڈت وٹگ من ننگل اڈ ویٹی لیک وننال ننگل ادیدی آیال ننہ ایرنو ان حی گوتر کار اور او ویٹی کار مگرے چو بوئی اور انگنے موک یار پیڈچ ولی کیا اندڑنگی ادل لے نمڈ ملب آرل نمڈ ولیپ مار اندلگل الکڑنی بھویا کاک کارن ون مار چیدد حبیب انہ میل آدرالی کڑن بھوگم با انہ ویریو کٹیل انہ ویڈ انہ مٹیت اور حبیب انہ پاٹ باڑی تو انہ مٹو مو انہ مٹو مو مدین انگنت انہ پرچ نٹ ناڈا انہ ملب پرم انہ ملب آر نمڈ ای ناڈ مدین انسار انگل انگنت انہ پرچ نٹ ناڈا انہ حبیب ونہ پو حبیب انہ آدھ دیت انہ حبیب انہ پادم انہ انہ ویٹل سپرشی کیا انہ وینڈ کدی چھے آہ हाई गोत्र कार्य उड़े अभी भी बरन ये तो बिठे कने आ वट्टे के तीन नर्दे शमुंडा गुम्बे बड़े मुट्टगुत्ता नमिन ने अंगने आने अब वो यू बिल अंसारी डे बिटल बिल मुट्टगुत्ती ये द आदि वन्ने मेला आदर आले कड़न न भोगुम्बो बिटले के बुलिचा उप्पो उम्मा मारे डन आड़लो आ मेला आदर आले इल काई चकार लया Indonesia Healthy موسیقی Kristin, Putting on a Dining 
പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കിബറിന്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇഹിപ്പിച്ചു പോകണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ സ്വർഗ ലോകത്ത് നിന്ന് ആ സമയത്ത് ബിലേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാന് വഴിപിയപ്പിക്കും അവിടുത്തെ സമുദായത്തെ ആദനബിയുടെ മക്കളെ മുഴുവനും ആദനബിയുടെ മക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തെയും ഞാൻ എന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ വശീകരിച്ചു കളയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പറ്റുമെങ്കിൽ ഐക്കോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഐക്കോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് ഇബ്ലീസിന്റെ കിണി വലയത്തിലാണ് ഇബിലീസ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് സമയങ്ങളിൽ നാല് സമയത്താണ് ഇബിലീസ് കരഞ്ഞത് ചുരുക്കി പറയാം നാല് സമയത്താണ് ഇബിലീസ് കരഞ്ഞത് ഒന്ന് ഫാത്തിഹ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഫാത്തിഹ ഇറങ്ങിയപ്പോ സൂറത്ത് സൂറത്ത് ഷിഫ എന്ന് പേരുള്ള ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ രണ്ട് ഇബിലീസിനെ അള്ളാഹു ക്ഷപിച്ചപ്പോ ഹീനോട് ഇറങ്ങിക്കോ ഭൂമിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാലാമത്തത് ഹബീബിന്റെ ജന്മ സമയത്ത് ഇബിലീസ് വാവിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് സമയത്താണ് ഇബിലീസ് കരഞ്ഞത് നാല് ഒന്ന് അള്ളാഹു ക്ഷപിച്ചപ്പോ രണ്ട് ഭൂമിയിലെ കറക്കിയപ്പോ മൂന്ന് ഫാത്തിയ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ നാല് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് ജന്മ ജനിച്ചപ്പോ ഹബീബിന്റെ ജന്മം സഹിക്കാനായില്ല ഇബിലീസിന് എന്നാൽ ഇബിലീസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങിയ ആളുകൾക്കും നബിദിനം വരുമ്പോ ചൊറിച്ചിലാണ് അത്ര കുട്ടിയ മതി അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ആ ഒരു ചൊറിച്ചിലാണ് ഇസ്ലാമിൽ രണ്ടൈറ്റം വിവാദത്തുകൾ ഉണ്ട് വിവാദത്തുകൾ രണ്ടൈറ്റമാണ് രണ്ട് ഐറ്റം വിവാദത്ത് ഒന്ന് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഷർത്തുകളുണ്ട് റുക്കുനുകളുണ്ട് സമയമുണ്ട് സമയബന്ധിതമായി നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് അബീബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചേക്കണം ലോറിന് സമയമുണ്ട് ഇഷാക്ക് സമയമുണ്ട് ഹജ്ജിന് സമയമുണ്ട് മൗസിമൽ ഹജ്ജിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സഫാ മറവ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന എനിക്ക് അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനൊന്ന് റബിയിൽ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ആള് കുറവുള്ളത് മറ്റേതെങ്കിലും മാസത്തിൽ ഒന്ന് അറഫയിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കട്ടെ പറ്റില്ല മൗസിമൽ ഹജ്ജ് അതിന് സമയമുണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഏതായാലും അതിന് സമയമുണ്ട് പരിശുദ്ധ റമലാനില് ഫർലായ നോമ്പ് അത് മറ്റു മാസങ്ങൾ നോൽക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി പകലാണ് ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ട് രാത്രി നോൽക്കട്ടെ പറ്റില്ല ഞാൻ സ്കൂളിലല്ലേ എനിക്ക് ലുഹറ് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ട് മക്കൻ അയച്ചിട്ട് ഇട്ട പൗഡർ പോവില്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിസ്കരിക്കണത് കഴിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ഒരുപാട് ഷട്ടർ ഉണ്ടാക്കി വരിച്ചു വെച്ചത് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുവല്ല ഞാൻ നിസ്കരിക്കണില്ല ഒന്ന് മാറ്റി തരുമോ രാത്രിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചരക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോ നിസ്കരിച്ചോളാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു എപ്പ നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ നിസ്കരിച്ചേക്കണം ഇങ്ങനെ സമയവും ക്രമവും റൂട്ടും കൈഫിയത്തും കൊടുത്ത ഇബാദത്തുകളുണ്ട് എന്നാൽ ചില ഇബാദത്തിന് അള്ളാഹു ഇതുപോലുള്ള നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ല ദീനിന് എതിരാവാതിരുന്നാൽ മതി ഷറൈന് എതിരാവാതിരുന്നാൽ മതി ഖുർആൻ എതിരാവാതിരുന്നാൽ മതി അസറിന് എതിരാവാതിരുന്നാൽ മതി തിരുനബിയുടെ അതീസുകൾക്ക് എതിരാവാതിരുന്നാൽ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിദാത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാവികളായ ഞങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളയല്ലേ നിരാലംബരായ ഒന്നും അറിയാത്ത ഉമ്മീങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഇല്ലിട്രേറ്റ് മനുഷ്യർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വടിപിയപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം വിദാത്തല്ല എല്ലാം വിദാത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വയലു പറയാൻ പറ്റോ ഇങ്ങനെ വയലു പറയാൻ പറ്റോ മദ്രസ ഇങ്ങനെ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഇട്ട് അധ്യാപകർ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ബോർഡ് വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റോ ഇബാദത്തല്ലേ ദീന് പഠിക്കുന്നത് നന്മ ഉപദേശിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഇബാദത്തല്ലേ ചില ഇബാദത്തുകൾക്ക് നിയമങ്ങളില്ല ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും എതിരാവാതിരുന്നാൽ മതി ദീന് പറയുക എന്നത് ദർസിലൂടെ ആവാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആവാം ഡിബേറ്റിലൂടെ ആവാം സെമിനാറിലൂടെ ആവാം എങ്ങനെയുമാകാം എങ്ങനെയുമാവാ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ ചില വിഷയങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എവിടെ നിന്ന് അതിനൊക്കെ തെളിവ് നീ ഒഴിവാക്കണില്ലല്ലോ നിനക്കുണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ചില ഇബാദത്തുകൾ 
എങ്ങനെയാണ് അത് ഖുർആാനോ ഹദീസിനോ അസറുകൾക്കോ ഇജുമായിനോ എതിരാവാതിരുന്നാൽ മതി അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ കടിക്കുന്ന നബിദിനം ഞങ്ങൾ കടിക്കുന്ന നബിദിനം ആ നബിദിനത്തിൽ റാലിയുണ്ട് എന്റെ എതിരെ എന്റെ എതിരെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ അഷറാക്ക പാടിയിട്ട് താല അൽബദർ പാടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് എന്റെ പുണ്യപൂമാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയത് ഞങ്ങളെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോ നടക്കുന്ന ആ ഹബീബ് ആ ഹബീബ് മനസ്സാകുന്ന മോണിറ്ററിന് മുകളിൽ പ്രൊഫൈലായി ഞങ്ങൾ പതിഷ്ഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹബീബ് ജന്മദിനം വരുമ്പോ കൊടിയേന്തിയിട്ട് ഹബീബിന്റെ അവതാനങ്ങൾ പാടി നടന്നു പോകും എന്ത് തെറ്റാണുള്ളത് ശത്രുക്കൾ മക്കയിലൂടെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് മദീനയിലൂടെ പലതും പറഞ്ഞു നടന്നപ്പോ അക്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഹസാനബന് സാബിത്തെന്നവർക്ക് ഹബീബ് മസ്ജിദ് നബബിയിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിമ്പർ കൊടുത്ത് ഷാള് കൊടുത്ത് അണിയിച്ച് പൊന്നാട് കൊടുത്ത് അണിയിച്ച് മിമ്പറിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇത്രമേ സൗരഭ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രമേൽ സൗരഭ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല എന്നവരെ പറയല്ലേ പറയല്ലേ പറഞ്ഞതോ പറഞ്ഞു ഇനി മിണ്ടല്ലേ എന്ന് ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടത്തെ അവതാരങ്ങൾ പറയുമ്പോ അവിടത്തെ പാട്ടുകൾ പാടിയപ്പോ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് മിമ്പർ കൊടുത്ത് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പാട്ടിലൂടെ കവിതയിലൂടെ ഷേറിലൂടെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാനം കൊടുത്തു ഹബീബിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ആരെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഹബീബിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ആരെ കുറിച്ച് പാടാനാണ് ഹബീബിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ആരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് എന്റെ രാജകുമാരനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ആരെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഹൈബറിന്റെ പടനായകൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലോസഫറായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടീച്ചറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫിലോസഫറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെ നിഷ്കാസനം ചെയ്ത ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരിവർത്തനവാദിയാണ് ഹബീബിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ആ ഹബീബിന്റെ മദീനയിലേക്ക് പ്ലേഗ് ചെന്നിട്ടില്ല പ്ലേഗിന് പോകാൻ കഴിയില്ല എപ്പിഡമിക് ഡിസീസസുകൾ മദീനയിലില്ല എപ്പിഡമിക് ഡിസീസസുകൾ മദീനയിലില്ല പകർച്ചപ്പനി മദീനയിലില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ആലിമീങ്ങൾ തൂഫാന് വന്നതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ നിപ വൈറസ് വന്നതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടു പിന്നാലെ എലിപ്പനി പകർച്ചവ്യാധികൾ എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ ആലിമീങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്തോ മങ്കൂസ് മൗലിദ് നാട്ടിൽ നടക്കട്ടെ മദിരീങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങൾ മജിലിസിനൂറ് നടക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ കാരണം ഹബീബ് മദീന അവിടത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട പാദം പതിഞ്ഞ ഇടത്തേക്ക് മദീനയിലേക്ക് മാറാൻ വ്യാധികൾ പോവില്ല മദീന പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയാണ് മദീനയിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകില്ല ലോകം ഭയപ്പെട്ട ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാഗ് വരാനിരിക്കുന്നു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാഗ് അത് വന്നല്ലോ ഏടി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അത് നീണ്ടുപോയ കൊല്ലങ്ങളോളം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടാണ് അമേരിക്ക പ്ലേഗ് ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നു പ്ലേഗ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ വന്നു പ്ലേഗ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ വന്നു പ്ലേഗ് ലക്സംബർഗിൽ വന്നു പ്ലേഗ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്ലേഗ് വന്നപ്പോ മദീനയിലേക്ക് പ്ലാഗ് കയറിയിട്ടില്ല എന്റെ മക്കയിൽ പോലും പ്ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഓടിച്ച നാടാണ് കാബയുണ്ട് ശരി തന്നെ എന്നാലും എന്നെ ഓടിച്ച നാട്ടിൽ അവിടെ പ്ലാഗ് ബാധിച്ചു പോയി പത്ത് ലക്ഷം ആളെ കൊണ്ടുപോയ പ്ലാഗ് അന്ന് മക്കയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാതകസേറമില്ലാത്ത സകല നാട് മക്കയിൽ പോലും നിരവധി ആളുകൾ ആണ് പെൺകുട്ടികൾ പോലും മരണപ്പെടുമാറ് പ്ലാഗ് പടർന്നു പിടിച്ച ആ സമയത്ത് മദീനയിലേക്ക് ആ പ്ലാഗ് എത്തിയിടില്ല 
അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബിന്റെ അവതാനങ്ങൾ പാടുന്ന ഹബീബ് അവിടെയുണ്ട് റൗളയിലുണ്ട് ഹബീബുള്ള നാട്ടിലേക്ക് പ്ലാഗ് പോയില്ല അതുപോലെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വീട്ടിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മഹല്ലിലേക്ക് പ്രദേശത്തേക്ക് പ്ലാഗ് വരില്ല എലിപ്പനി വരില്ല ബോധമുണ്ട് കളിമണ്ണല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥയുടെ നായകന്മാർ അവർ പറഞ്ഞു ഹബീബിന്റെ മേൽ മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്തോ പ്ലാഗ് പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇതേതാണ് ഈ സ്ഥാപനം എന്നറിയോ ഇതേതാണ് ഈ ആദരവായ സമസ്ത എന്നറിയോ ഹബീബ് ഹബീബിന്റെ ചോരയിൽ ചോരയിൽ കൊണ്ട് സ്ഥാപിതമായ ഹബീബിന്റെ ചോരയിലൂടെ കടന്നു വന്ന വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച അങ്ങനെ ഇന്ന് ജിഫ്രി തങ്ങൾ എന്ന സമസ്തയുടെ അമരനായകനിലൂടെ മറ്റൊരു അഹ്ലു അഹ്ലു ബൈത്തിലൂടെ നാളെ മറ്റൊരു അഹ്ലു ബൈത്തിലേക്ക് ഇമാം മഹദിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പതാകയുടെ അണിനിരക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ വല്ലാത്ത ഭാഗ്യം വല്ലാച്ച ഭാഗ്യം മോഹിമിനെ രോമകൂപങ്ങൾ എണീറ്റു നിൽക്കുമാർ എത്ര വലിയ സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്നത് ആ അമരനായകത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ മജ്ലിസിന്നൂറ് നടപ്പാക്കിക്കോ കാരണം മജ്ലിസിന്നൂറിൽ എണ്ണുന്ന ആദ്യത്തെ ബദറിലെ പോരാള് എന്റെ ഹബീബാണ് എന്റെ ഹബീബാണ് എന്റെ ഹബീബാൻ ഒന്ന് എണീറ്റിരുന്നാലോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാ ഒന്ന് എണീറ്റിരുന്നാലോ ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് തുർക്കിയുടെ അവസാന രാജാവ് സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദാണ് തുർക്കിയുടെ അവസാന രാജാവ് സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദാണ് അബ്ദുൽ ഹമീദിനെ കാണാൻ ഒരു തുർക്കിക്കാരൻ വാശി പിടിച്ചു രാജദർബാറിലെത്തി കണ്ടേ പോകൂ സമയുണ്ടാവൂല രാജാവ് ഇന്ന് മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റൂല പോവാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു രാജഭടന്മാർ നിർബന്ധിച്ചു പോയില്ല കണ്ടേ മതിയാകും വാശിക്ക് മുമ്പിൽ അവരെ മനസ്സറിഞ്ഞു രാജദർബാറിലേക്ക് കയറി വിട്ട് കയറ്റി വിട്ടു ഈ തുർക്കിക്കാരനെ രാജാവിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ ഭരണാധികാരിയായ സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വാശി നാളെ വന്നാ പറ്റില്ലേ ഇല്ല രാജാവ് നിങ്ങളെനിക്ക് കടം തരാനുണ്ട് നിങ്ങളെനിക്ക് കാശ് തരാനുണ്ട് രാജാവ് അന്തിച്ചു പോയി ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കാനോ ഒരാൾക്ക് ആ കാശ് തരാനുണ്ട് അതിന് എന്നാ വന്നത് വന്നത് മന്ത്രിമാർ ഇടപെട്ടു എന്താണ് നീ പറയുന്നത് പിച്ചുമ്പഴയാണോ പിച്ചുമ്പഴയാണോ പറയുന്നത് രാജാവ് നിനക്ക് കരുത്തരാൻ കാശുണ്ടെന്നോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതെ നിങ്ങൾ സൈലന്റ് ആവിൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ രാജാവ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തു തുർക്കിയിൽ ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ ഞാനൊരു കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ് പൊട്ടിപ്പോയി മന്ത്രി ഇടപെട്ടു ഈ കഥയാണോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങി ബിസിനസ് മെന്റാലിറ്റി ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആള് തുടങ്ങി പൊട്ടിപ്പോയ സമയം കളയുന്നത് പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ രാജാവ് പറയട്ടെ അയാൾക്ക് സമയം കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി മാറി നിന്നു മറ്റു മന്ത്രിമാർ സുൽത്താൻ തുർക്കി രാജാവ് അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെ മുമ്പിൽ തുർക്കിക്കാരൻ പാപം മനുഷ്യനങ്ങ് വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാന് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് പൊട്ടിപ്പോയി നാട്ടുകാരെന്നെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി വീടിന്റെ വളപ്പിലും വരാന്തയിലും കൊലായിലും എന്നെ അന്വേഷിച്ച ആള് വരാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുത്തും ഒരാളിൽ ഞാൻ ഒരൊറ്റ സമീപനം നടത്തി ഒരാളിൽ ഞാൻ ഒരാളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ആളാരാട് രാജകുമാരനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലം അബ്ദുൽ ഹമീദ് അന്തിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്റെ ബിസിനസ് തകർന്നപ്പോ ഞാൻ ആളുകൾ ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പിടിച്ചത് എന്റെ ഹബീബിനെയാണ് സലാത്ത് 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 ഹബീബിന്റെ പേരിൽ അടങ്ങാത്ത 
ഉണ്ടലസായ സലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് സലാമു അലൈക്ക സൈനൽ ഞാൻ അവിടത്തെ സലാം ഞാൻ അവിടത്തെ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എന്റെ അടുത്ത് പുണ്യഭൂമാൻ വന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഒന്ന് കഴിയുർത്തു പൊടച്ചോ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് പുണ്യഭൂമാന കിനാ കാണാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ഈ തുർക്കിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണല്ലേ എന്നാൽ തുർക്കി രാജാവ് നിന്റെ സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദിനോട് എന്റെ കടം വീട്ടാനുള്ള കാശ് പോയി തരാൻ പറ കടമുണ്ട് ആ കടം കൊടുക്കാൻ പറ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടില്ലെന്ന് പറ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടില്ല എന്ന് പറയണേ എന്റെ എന്റെ കടം വീട്ടാൻ പറയണേ നീ നിന്നി അബ്ദുൽ മഹമീദിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു രാജാവ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു രാജാവ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് മന്ത്രിമാർക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് രാജാവ് തല താഴ്ത്തുകയാണ് കട നടത്തി പൊട്ടിപ്പോയി സലാത്ത് ചെല്ലി അങ്ങനെ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മാർഗം ഇതാണ് ഉറങ്ങിയപ്പൊ സ്വപ്നേന വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മാർഗം ഇതാണ് എന്റെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് നിന്റെ കടം വീട്ടാനുള്ള കാശ് തരും എല്ലാവരും കേൾക്ക സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് പറഞ്ഞു ശരി തന്നെയാണ് ഞാൻ കടം കൊടുക്കൊടു വാങ്ങിയത് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്റെ കടം എന്താണെന്നറിയോ എന്നും ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിലേക്ക് ഒരുപാട് സലാത്ത് ചെല്ലാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നലെ ക്ഷീണിച്ച് ടയർഡായി സലാത്ത് ചെല്ല എന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഞാൻ മഴങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇന്നലത്തെ സലാത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല രാജാവിനറിയാം റബ്ബിനറിയാം ഹബീബിനറിയാം ആ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആളാരാവട്ടെ ഭരണാധികാരി ആവട്ടെ പാമരനാവട്ടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റും രാജാവ് സലാത്ത് ചെല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കണ്ട അബ്ദുൽ ഹമീദ് പറഞ്ഞു എന്നത്തെ സലാത്ത് എനിക്ക് നഷ്ടമാണ് ഇന്നത്തെ സലാത്ത് എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ സലാത്ത് നഷ്ടമാണ് എത്രയാണ് വലിയ പണക്കിടി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു സലാത്തിന്റെ എണ്ണം ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്റെ അബ്ദുൽ ഹമീദിനോട് കടം വീട്ടാനുള്ള കാശ് തരാൻ പറ ഒന്നൂടെ പറ തുർക്കിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അബ്ദുൽ ഹമീദിനോട് എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹബീബ് എന്റെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പലതവണ ചോദിച്ചു പലതവണ മറുപടി പറഞ്ഞു അതെ എന്റെ അബ്ദുൽ ഹമീദിനോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ കടം വീട്ടാനുള്ള തരുമെന്ന് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ എന്റെ എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് ആനന്ദാശ്രു പൊളിച്ച് ഓരോ തവണയും എടുക്കാ പ്രയാസമാകുന്ന വലിയ പണക്കിഴികളെ കൊടുത്തു അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി മന്ത്രി ചോദിച്ചു രാജാവെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫക്കീറാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ ആ വന്ന ആള് പാമരനാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ വന്ന ആള് ആ സമയത്ത് സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ ഹബീബ് എന്റെ അധികാരം അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സ്വപ്നത്തിൽ അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതുപോലും ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വലാത്തിലേക്ക് മടങ്ങണേ സ്വലാത്ത് വല്ലാത്ത വിഷയമാണ് ഹബീബിലേക്ക് സലാത്ത് ചെല്ലിയല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകാൻ കഴിയ ഹബീബിന്റെ മദീനയിൽ ഹബീബിന്റെ മദീനയിൽ പോലീസുകാരില്ല സോഷ്യലിസം നടപ്പാക്കിയവർക്ക് സമാധാനദായികൾക്ക് പോലീസ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ പോലീസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോകാൻ കഴിയോ പോലീസ് ഇല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റോണിട്ട് പോരാൻ കഴിയോ പോലീസ് ഇല്ലാതെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഗൺമാൻ ഇല്ലാതെ ഏത് ഭരണാധികാരിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയ എന്നാൽ ഹബീബിന്റെ മദീനയിൽ പോലീസ് ഇല്ല ഹബീബിന്റെ മദീനയിൽ പോലീസിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല ഹബീബിന്റെ മദീനയിൽ എന്തിനാണ് പോലീസ് ഹബീബിന്റെ മദീനയിൽ അംഗരക്ഷകന്മാരുടെ ആവശ്യം ഒരിക്കലും വരില്ല വരുന്ന പ്രശ്നവുമില്ല ഹബീബിന്റെ മദീനയിലാണ് ഒരു സമയത്ത് ഹബീബിന്റെ മദീനയിൽ ഒരു ജിന നടന്നു ഹബീബിന്റെ മദീനയിൽ ഒരു ജിന നടന്നു 
ാണ് <laughs> ഹബീബ് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ഇടത് ഭാഗത്തൂടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹബീബ് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ഹബീബ് ഗൗരിച്ചതേ ഇല്ല ഹബീബ് കൺസിഡർ ചെയ്തതേ ഇല്ല ഹബീബ് സാഹബത്തിനെ വിളിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും ആവർത്തിച്ചപ്പോ ചോദിച്ചു മായിസ് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്ക് ലെവൽ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്ക് ഡ്രങ്കാടാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്ക് മായിസ് അറിയല്ലാവ് താലാനു ഡ്രങ്കാടല്ല പിച്ചും പഴയും പറഞ്ഞതല്ല ഹബീബ് ചോദിച്ചു സത്യം തന്നെയാണോ നീ പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണോ നീ പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യമായി മദീനയിൽ ഒരു വിജന പ്രതേ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊന്നിട്ടുണ്ട് മദീനക്കാരെന്നല്ല എല്ലാവർക്കിടയും തൂക്കം വരുന്ന തോവ എന്റെ മായിസ് ചെയ്തു എന്റെ മായിസ് ചെയ്തു ഇന്ന് പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ നടക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള സിനയുടെ പ്രാരംഭ മുറകൾ അല്ല ഇതുപോലുള്ള ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുമ്പോ പോലീസ് അന്വേഷണങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടി വരുമ്പോ പോലീസുകാർ വന്ന് കാശിന്റെ പുറത്ത് അവർ മെല്ലെ തിരിച്ച് വണ്ടി വിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ മദീനയിൽ പോലീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല കളവുള്ളവൻ മനസ്സ് മലിനമായവർ നേരിട്ട് വന്ന് കുംഭസരിച്ച് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് മായിസെന്നവർ സാക്ഷിയല്ലേത് എന്തിനാണ് മദീനയിൽ ഹബീബിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു പോലീസ് ഹബീബിന്റെ മണ്ണിൽ എന്തിനാണ് ഒരു പോലീസ് മണ്ണിൽ പോലീസിന് ആവശ്യമേയില്ല ഹന്തക്കിൽ നബിയെ കിടങ്ങ് കൊടിക്കുമ്പയാണ് പട്ടുമെത്തയിൽ കിടന്നിട്ട് പട്ടുമെത്തയിൽ കിടന്ന് ആർമാദിച്ച സമയം മതി വരാത്ത നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തന്നെ അനിയാഞ്ഞത് മൂസാ നബിയെ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല മന്നും സൽവയും തന്നെ എന്നും എന്നും മന്നും സൽവയും തിന്നിട്ട് ആകെ മടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റിത്തരുവോ എത്ര ഐറ്റം വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു തോരനോ ഒരു പേരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ ഒന്നും കട്ടിത്തേനും കാടിറച്ചി പൊരിച്ചതും ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ തന്തൂരിയും തന്നെ തിന്നു മടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് ഹന്തക്ക യുദ്ധത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ കടങ്ങ് കുടിച്ചപ്പോ ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹന്തക്ക യുദ്ധത്തിൽ പേർഷ്യ ായ സൽമാൻ എന്നവരുടെ ഐഡിയ പ്രകാരം ഹന്തക്കിൽ കിടങ്ങ് കുടിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തു സഹാബിമാരുടെ വയറ്റിൽ ഓരോ കല്ല് വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിഷപ്പാണ് വിഷപ്പാണ് മുസാനബിയുടെ അനുയായികൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ഹബീബിന്റെ അനുയായികൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പാതയമാക്കിയിട്ട് കിടങ്ങിലിറങ്ങി ആക്സ് എടുത്തിട്ട് കുഴിക്കുകയാണ് ആക്സ് എടുത്തിട്ട് കുഴിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആളുകൾ വിഷമിച്ച് കല്ല് വയറ്റത്ത് വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടാണ് കിളക്കുന്നത് കുടിക്കുന്നത് മണ്ണെടുത്തിടുന്നത് മിണ്ടാതെ ഹബീബ് മറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് കൂട്ടുകാർ സഹാബച്ച മുഴുവനും ഒരു കല്ല് വെച്ച് കിട്ടിയപ്പ ഹബീബിന്റെ വയറ്റ് വയറിന് മുകളിൽ ഈ നൈസായ ശരീരത്തിന്റെ തൊലിയുടെ സുഗന്ധം വാസനിക്കുന്ന അവിടത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ വയറിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് വല്ല് രണ്ട് കല്ല് വെച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മിണ്ടാതെ കളച്ചാൽ സഹായത്തിന് സങ്കടം വരുമോ നേതാവ് വിശപ്പ് സഹിച്ചിട്ടാണ് കിളക്കുന്നത് അവിടത്തെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വിഷമമാണ് എന്ന് തന്റെ അനുയായികൾക്ക് തോന്നുമോ എന്ന് പേടിച്ച് മിണ്ടാതെ കളച്ചാൽ അതെനിക്ക് വല്ലാതെ വിശപ്പുണ്ടെന്നോ മനോവിഷമമുണ്ടെന്നോ എന്ന് എന്റെ കൂടെയുള്ളവർ സഖാക്കൾ സഹാബിമാർ വിചാരിക്കുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നബി ആനന്ദ സമ 
സമയത്തുള്ള പോലെ പാട്ട് പാടിയത് പാട്ടുപാടി ഹബീബ് കളച്ചു പാട്ടുപാടാതെ മൗനിയായി കളച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെന്നെ കുറിച്ച് വിഷമത്തിലാണ് പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് ധരിക്കുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് വേറെ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഇന്റിമേറ്റിസം ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് ഈ സാനബി അലി സലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ ഹവാരീങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് അതിൽ പ്രധാനിയാണ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ കടന്നു വന്നു ദീനീതാവത്തിന് ഇസാ അനബിയുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് പത്രോസ് അറബിയിൽ അതിന് ബുത്രോസ് എന്ന് പറയും ബുത്രോസ് റലി അള്ളാവ് താലാനു ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പത്രോസ് ഹവാരിയാണ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഹവാരിയങ്ങളുണ്ട് ആർക്ക് ഈ സാനബി അലി ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇതോടുകൂടെ പറയാണ് ഇറ്റ വാക്കുകൂടെ പറയാണ് ഹവാരിയങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ വളരെ പ്രധാന പ്രധാനിയാണ് പത്രോസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരെ പേര് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഹവാരിയങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാള് അവിടുത്തെ ഈ സാനബി എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ കൊടുത്തു ജൂദാസ് ഒറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കൊടുത്തില്ലേ കൂടെ നടന്നവർ ഒറ്റ കൊടുക്കുക എന്നാലോ എന്നാലോ ഹബീബിന്റെ ഒരു അനിയായി പോലും ഹബീബിനെ ഒറ്റ കൊടുത്തിട്ടില്ല വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല കബളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരെ കുറിച്ചില്ലായ്മ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഹബീബിനോട് അവരെ കാണിച്ച വല്ലാത്ത ആനന്ദം വല്ലാത്ത അടുപ്പം വല്ലാത്ത ഇഷ്ക് ഒരാൾ മക്കയിലേക്ക് ഒരു കത്തച്ചു ഹബീബ് അറിയാതെ ഹബീബ് അറിയാതെ മദീനയിൽ വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മക്കയിലേക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു ഇതേ നമ്മൾക്ക് ചരിത്ര തപ്പിയാൽ ഹബീബിനെതിരായി പോയോ അവര് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ ചരിത്രം ഒരൊറ്റ ചരിത്രം അതിന്റെ പേരിൽ ആ സഹാബി നൊന്തത് എത്രയാന്നറിയോ മദീനയുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുത്തു ഒരു സഹാബി ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി പറയാൻ ചോർത്തി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ഏതായാലും ഒരു കത്തയച്ചു മക്കയിലേക്ക് ആ കത്ത് കൈയ്യെന്ന് വിട്ടുപോയി കത്ത് കൊടുത്തയച്ചു ദൂതൻ അതുകൊണ്ട് പോവാൻ കൈയ്യിൽ വിട്ടപ്പോയേക്ക് മനസ്സ് പടക്കാൻ തുടങ്ങി ആര മദീനെ കുറിച്ചാ ഞാൻ ശത്രുപക്ഷത്തിന് എഴുതിയത് മദീനയുടെ സീക്രട്ട് ഞാൻ എഴുതി പോയല്ല റബ്ബേ ഈ കൈപ്പട എത്ര ഹതഭാഗ്യരാൾ ഈ കൈപ്പട എത്ര മോശമാൺ ഈ കൈ ഈ കാലിയോഗ്രാഫി എത്ര മോശമാണല്ലോ ചെയ്തു പോയല്ല ടെൻഷനായി ടെൻഷനായി ആ സഹാബി ഓടി വരികയാ മദീനയിലേക്ക് ഫാഹദൽ ഹബ്ല ഒരു കയർ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ലഖഹു നഫ്സഹു ടുത്തത് വലിയ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉണ്ട് ആള് മുങ്ങിയിരിക്കുകയാ ആ വിദേശത്തേക്ക് അതല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അതല്ലേ നമ്മുടെ നാട് അതല്ലേ കണ്ടംപററി ന്യൂസുകൾ മുഴുവനും അതല്ലേ ഹബീബിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദീനെ കുറിച്ച് ശത്രുപക്ഷത്തിന് എഴുതി അയച്ച ആളെ പിടിക്കാൻ ആള് വേണ്ട നാട് വിട്ടു പോയിട്ടില്ല മൊബൈൽ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് മുങ്ങി നടക്കുകയല്ല മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുക്കാൻ വക്കീലിനെ തേടി പോയതല്ല ഒരു കയർ പിടിച്ചു വന്നു അവിടത്തെ ശരീരത്തെ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ ഒരു തൂണിൽ ഈത്തപ്പനയുടെ തടിയിൽ അങ്ങോട്ട് ട്രങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിവെച്ചു അവിടെ കെട്ടിവെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ ഹബീബിനെ ചതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കത്തയച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പൊരുത്തമാണ് ഇഷ്ടമാണ് ഹബീബ് മാപ്പ് തരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നെങ്ങും പോവില്ല എന്ന് സ്വയം തന്റെ ശരീരത്തെ ഒരു തൂണിൽ ബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു സഹാബി അങ്ങനെ വിശപ്പ് സഹിച്ച് നിന്നു ഹബീബ് വന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ എന്തിനാണ് അവിടെ ഒരു പോലീസ് മറ്റു 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 അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനുയായികൾ മുഴുവനും അവരെ വഞ്ചിക്കുകയും അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തപ്പോ ഹബീബിന്റെ സഹാബിമാർ അവിടത്തോട് കൂടെ നിന്ന് എന്തിനും എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിന്നവർ അവിടത്തെ അവിടത്തെ എല്ലാം എല്ലാമായവർ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പാതയിലാണ് അവിടത്തെ അവിടെയുള്ള ഇഷ്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വഴിയിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ തിരുത്വാഹൂലിനെ പ്രണയിച്ചു പ്രണയിച്ചു ഒരു ചല്ല കിളിവിങ്ങി വിതും പാടി പ്രേമ പിരിശത്താൽ മനം നീറി കരഞ്ഞു പാടി ഇഷ്ടിന്റെ ബഹറായ റസൂലുള്ള പിരിഞ്ഞു പോയി വിഷാദത്തിൻ ഇശല മൂളി കരള് പോട്ടി എന്റെ വ്യത ചൊല്ലാൻ ഇനി ആര് ഉലകിൽ ബാക്കി എന്റെ വ്യത ചൊല്ലാൻ ഇനി ആര് ഉലകിൽ ബാക്കി സദാചേലിൽ ചിരി ചിന്തും നിലവെന്ന് കരയുന്നു മുഴുതാരാഗണങ്ങളും വിലപിക്കുന്നു സദാചേലിൽ ചിരി ചിന്തും നിലവെന്ന് കരയുന്നു മുഴുതാരാഗണങ്ങളും വിലപിക്കുന്നു ൾ കരയുന്നു ഇനി ആര് തഴുകും ഞാൻ മലർമേനി പണത്തെ കൊതി തീർന്നില്ല മലർമേനി മണത്തെ കൊതി തീർന്നില്ല പുലരി തൻ അലങ്കാര മലരായ മലരെല്ലാം മണം ൂട്ടുന്നു പുലരി തൻ അലങ്കാര മലരായ മലരെല്ലാം മണം വീശാൻ അകം നൊന്നത് മിഴി പൂട്ടുന്നു പ്രപഞ്ചത്തെ വെളിച്ചത്തെ ഉടയാട അണീക്കും ഒളിശം ഇരുളിന്റെ ലിബാസിൽ മൂടി ഒളിശം സും ഇരുളിന്റെ ലിബാസിൽ മൂടി തിരുത്വാഹാറസൂലിനെ പ്രണയിച്ചു പ്രണയിച്ചു ഒരു ചല്ല കിളി വിങ്ങി വിതും പാടി പ്രേമ പിരിശത്താൽ മനം നേറി കരഞ്ഞു പാടി പ്രേമ പിരിശത്താൽ മനം നേറി കരഞ്ഞു പാടി ആഹൃദ ആഹ്വാന അലഹദില്ലാ ഹറബില്ലാലമി